César. ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യന് വേറെ ജോലിയില്ലാത്ത പോലെ 
എന്താ ഗോവ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് രാവിലെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ വരാത്തത് മനസ്സില്ല എന്നിട്ട് നിന്റെ സൗന്ദര്യ പടക്കം കണ്ടിട്ടേ നിന്റെ പുറകെ വാല് പാട്ട് കണക്കാനേ എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല മോളെ ഞാനെന്താ തെറ്റ് ചെയ്തത് ഹോട്ടലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോ വരാത്തതിലാണ് എന്റെ പൊന്നു ഗോവ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന തെറ്റല്ലേ വേണ്ടടി നീ വരണ്ട ഞാൻ വിളിക്കുന്നിടത്ത് വന്നാലേ നിന്റെ ചാരിത്രം അങ്ങ് നശിച്ചു പോകത്തില്ലയോ ചുമ്പാ പോടി മനുഷ്യൻ ഓ പോടി ഹലോ ഹലോ എന്താ പറഞ്ഞ ചൂടായത് ആ അതൊക്കെ ഒരു ടെക്നിക്ക് അല്ലേ ചില പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ അവർക്ക് ഇടക്കിടക്ക് തല്ലു കൊള്ളണം അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ചീത്ത ആക്കണം കിക്ക് എ ഗേൾ ഷീ വിൽ ലവ് യു ലവ് എ ഗേൾ ഷീ വിൽ കിക്ക് യു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവനാണ് അവരുടെ സങ്കല്പത്തിലെ കാമകൻ പ്രസ്തുത പെണ്ണിനോട് ഈ ടെക്നിക്ക് പറ്റും ഇത് ജന്മസിദ്ധമായ ഒരു വാസനയാണ് പാട്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കൽ എന്നിവ പോലെ ഒരു കഴിവാണ് പ്രേമിക്കൽ മനസ്സിലായോ മര്യാദക്ക് കാശ് വന്നിട്ട് പോണേ എന്തൊരു കഷ്ടമായി പോയി എന്താണ് ആ കൊച്ചു പെണ്ണ് നീ ചീത്ത പറഞ്ഞല്ലോ അലിയം വിഷമിക്കാതെ അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോ അവളുടെ ഫോൺ വീണ്ടും വരും എങ്ങനറിയാം ആ അതാണ് അതിന്റെ മനഃശാസ്ത്രം അവൾക്ക് ഇനി സ്വസ്ഥത കിട്ടൂല അവളുടെ ഫോൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ സാറിന് ചേച്ചി വന്നിരിക്കുന്നു അയ്യോ അതിന്റെ ചേച്ചി അല്ല അവളെന്റെ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നീ കോമ്പോസിഷൻ ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചെന്ന് പറയാം ഒരു കാര്യം ഒരു ബുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാനെങ്കിലും വിചാരിച്ചോളൂ അതൊന്നും അറിയാതെ അമ്മാവ ഞാൻ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അപ്പോഴാ പയ്യമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണോ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അച്ഛ ഇത് സിനിമാ മാസിക എന്തോന്ന് സിനിമാ മാസിക അയ്യമ്മോ അത് പിന്നെ കെമിസ്ട്രി ബുക്കിനടുത്ത് ഫിസിക്സ് ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് പഠിച്ചപ്പോ അടുത്ത് തന്നെ ആപ്പിൾ കാർട്ടിരിക്കുന്നു ബർണാക്ഷായുടെ നമ്മുടെ ബർണാക്ഷ അമ്മാവ അപ്പൊ തോന്നി ആപ്പിൾ കാർട്ട് വേണോ അതോ ഷേക്സ്പിയറുടെ ഓഥല്ലോ വേണോ എന്തിനു പറയുന്ന എന്റെ അമ്മാവാ ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്ത് മലയാളത്തിന്റെ മേളി വെച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ചേത നോക്കാതെ അമ്മാവാ വൃത്തികേട് ആ പണമുള്ള ചില തണ്ടന്മാരുടെ മക്കൾ വരുന്നുണ്ട് അവന്മാര് വാങ്ങിച്ചിരുന്ന ഇതൊക്കെ അയ്യോ മോളെ ആ കാശിന്റെ കണക്ക് ചോദിക്കും ആ എന്തിനാ നൂറ് രൂപ വേണമെന്ന് എഴുതിയിരുന്നത് ഈ മാസം ഒന്നാം തീയതി അല്ലേ നൂറ്റമ്പത് രൂപ അയച്ചത് ഇനിയും കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ കൂടി വാങ്ങിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ എണ്ണ സോപ്പ് അലക്ക് കൂലി മുടിവെട്ടൽ അങ്ങനെ പലതും അച്ഛാ എണ്ണ സോപ്പ് മേടിച്ച കണക്ക് കഴിഞ്ഞ എഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ലേ മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് രൂപ നീ എന്താ ആനയോ ഇത്ര സോപ്പിലാക്കാൻ ഞാൻ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് നിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കഴിയുന്നതും വേഗം ഇവളെ കൊണ്ട് നിന്നെ കെട്ടിക്കണം നീ എന്റെ അനന്തരനാകാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇവളെ ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നത് അല്ലെങ്കിലേ ഇവളെ കെട്ടാൻ ഒരുപാട് പേരെ കിട്ടും 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 പ്രമീളയ്ക്ക് ചൊവ്വാദോഷം ഉള്ളത് കൊണ്ടാ കല്യാണം നടക്കാൻ താമസിക്കുന്നതെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് ചൊവ്വാദോഷം ഉള്ളത് കൊണ്ട് യാതൊരു ദോഷവുമില്ല നീ ഒന്ന് ചൊവ്വായാ മതി നാളെ എന്റെ ബർത്ത്ഡേയാ അയ്യോ എപ്പോ ഏതാ അവളുടെ പുറന്നാളെ പ്രസന്റ് കൊണ്ടുവരണ്ടേ അതിന് കാശ് തരാം ബസൂലി തരാം എന്നാ വരാ കൊടുങ്ങോള് ആ ആ ബുക്കിംഗ് ഇതാ അമ്മാവനും മോളും ഒന്ന് പോണം ആ അമ്മാവനും മോളും വന്നിട്ട് എന്തായി കൊറേ ചീത്ത വിളിച്ചു കൊറച്ച് കാശ് തന്നു ആ കാശ് തന്നില്ലേ പിന്നെ കുറെ ചീത്ത കേട്ടാൽ എന്താ കുഴപ്പം കുഴപ്പം ഇപ്പോഴല്ല ഞാൻ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആ പണ്ടാരത്തിനെ കൊണ്ട് എന്നെ കെട്ടിപ്പിക്കണമെന്നാണ് മൂപ്പിൽത്തിന്റെ പരിപാടി ഹലോ ഗോപൻ ഹലോ എന്താ സുമാരം വല്ലായിരിക്കുന്നേ അമ്മാവും വന്നായിരിക്കും അമ്മാവും മാത്രമല്ല മോളും വന്നു ഇതിന്റെ കല്യാണ ഫോട്ടെ ഇത് നോക്കിയിരുന്ന് ഭാര്യ ഓർക്കാനാണല്ലേ അതൊരു പ്രത്യേക സുഖം തന്നെയാളിയാ 
അരവിന്ദനെ കണ്ടുപടി പെണ്ണ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒന്ന് പഠിക്കുന്നു പിന്നെന്താ നിനക്ക് പഠിച്ചതിന് ശേഷം പെണ്ണ് കിട്ടിയ അല്ല അവക്ക് ചൊവ്വാ ദോഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്നെ വിലക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അവളെ കെട്ടാൻ അതിന് നീ ചൊവ്വയല്ലേ അതിന് ഈ ചൊവ്വായേ ഉള്ളോ വേറെ ചൊവ്വാ ഉണ്ടല്ലേ ഈ നാട്ടില് ഇത് കണ്ടോ ഞാനും ശ്രീമതിയും കൂടിയുള്ള ഫോട്ടോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ അവക്ക് പുതിയതായിട്ടൊരു താല്പര്യം ഈ ഫോട്ടോ കൂടി ഇവിടെ വെക്കണമെന്ന് അവളുടെ ഒരു ആഗ്രഹമല്ലേ നടക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി അരിയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നു കോളേജിലെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ് വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞു കോളേജിലെ ബന്ധങ്ങൾക്ക് പ്രേമത്തിന്റെ വിലയോ ഗൗരവമൊന്നും കൊടുക്കരുത് പഠിത്തം കഴിയുമ്പോ ഓരോരുത്തരും ഓരോ വഴിക്കുവോ പിന്നെ കണ്ണുമുട്ടിയെങ്കിലായി ഇല്ലെങ്കിലായി പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം അങ്ങനെയല്ല രമ സുന്ദരിയാണ് നല്ല കുടുംബവും ആയിരിക്കാം പ്രേമവും ചീത്തയായ ഒരു വികാരമല്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പഠിത്തം നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആ സാധനമെങ്കിൽ അത് വേണ്ട മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയിലും കാണാത്ത പ്രത്യേകത എനിക്ക് രമ്യോട് തോന്നുന്നു ഓരോ നിമിഷവും കാണണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ പ്രായത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാ ഞാനൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് രമയ്ക്കായിരിക്കും അതെ ഹലോ ഞാൻ ഹരിയാണ് രമ ഒന്ന് വിളിക്കാവോ രമ ലൈബ്രറി പോയിരിക്കുക ഓ ശരി ാണ് പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നാണല്ലോ ഞാൻ രമയെ സ്നേഹിക്കുന്നു രമയുടെ ഹരി അങ്കിൾ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അതാ ലേറ്റായത് പിന്നെ വഴിക്ക് വെച്ച് ഗോപനെ കണ്ടു എന്നിട്ട് നീ വിചാരിക്കുന്ന അയാൾ അത്ര നല്ലതിനല്ല അയാളുടെ നോട്ടും സംസാരവും അയാൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഏ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഇടപെടുന്ന പുരുഷന്മാരൊക്കെ ഞാൻ നിർത്തേണ്ട അടുത്ത് നിർത്തും അല്ലാതെ എല്ലാരും പ്രേമിക്കാൻ എനിക്ക് ഉദ്ദേശമില്ല പക്ഷെ ആൾക്കാർ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർ വല്ലതും പറഞ്ഞിരിക്കും ഈ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചാൽ ഞാൻ തോറ്റു പോവുകയുള്ളൂ എനിക്ക് മറ്റുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ പോലെ കാലിലെ നഖം നോക്കി നടക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല എന്താടോ ഇനിയൊന്നും പറയാനില്ലേ നല്ല വിശപ്പുണ്ട് തനിക്കോ എനിക്കും രാവിലെ ഒരു ഇഡ്ഡലി കഴിച്ചുള്ളൂ അതാ ഗോപൻ അതാ അയാളിപ്പോ സംസാരിക്കാൻ വരും ഞാൻ പോട്ടെ അയാൾ തന്നെ പിടി തിന്നോളൊന്നുമില്ല ഏതായാലും ഞാൻ പോന്നു ഹലോ രമ ഹലോ ഞാനിന്ന് മുഴുവൻ രമ അന്വേഷണം നടക്കായിരുന്നു ഞാനും അതെ ഈ പുസ്തകം തിരിച്ചു തരാൻ ഞാനത് മിനിഞ്ഞാന്ന് വാങ്ങിയ നോവല ഒന്നാം തരമായിട്ടുണ്ട് രമയൊന്ന് വായിച്ചാൽ മതി നല്ല വിശപ്പ് ഞാനും കൂടെ രമയുടെ ഹോസ്റ്റലേക്ക് വരട്ടെ വന്നോളൂ പക്ഷെ ചോറ് വേണമെന്ന് ഗോപിന്ദന്റെ മേറ്റിനോട് പറഞ്ഞോണം അറേ എന്നൊരു സിനിമയ്ക്ക് പോയാലെന്താ അയ്യോ വേണ്ട ചിലപ്പോ അമ്മാവും വരും ഈ രാത്രിയിലോ വിശ്വസിക്കാൻ നോക്കൂല രാത്രിയിലും വരും കുറുക്കന്റെ സ്വഭാവം അത് പിന്നെ ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഞാനും അവളും തമ്മിൽ വലിയ പ്രേമത്തിലല്ലേ ഞാനിപ്പോ എവിടെ വിളിച്ചാലും അവൾ വരും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചുറ്റുപാടിലാണിപ്പോ ഞാൻ ഏതായാലും അവളെ തന്നെ കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക അവൻ പോയടേ ആ പോയ നല്ല പോലെ കൊണ്ട് ആ വാ ഇനി പറഞ്ഞ ഹരിയെന്താ ഇത്ര വൈകിട്ട് അവളും അവളുടെ അങ്കിളും എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഫോൺ ചെയ്യാനും നേരമുള്ളു ഹലോ അങ്കിളാണോ അതെ സതി എപ്പോഴെങ്കിലും ഞായറാഴ്ച വരാം 
മന്ദാഗിനി മോഹശതങ്ങളിൽ രാഗവും താളവും തപസിരും എന്റെ 
എന്റെ അച്ഛനാണ് അമ്മയാണ് ഗുരുവായൂരപ്പനാണ് ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണേ ഗോപനും രമയും കൂടെ ഒന്നിച്ചൊരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ആളെയും വിഷമിക്കണ്ട നമുക്കും ഒരു കാലം വരും അളിയാ ഇപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ ഇരുന്ന് തനിച്ച് ആരും കാണാതെ എന്തോടുക്കുമായിരിക്കും ചായ കുടിക്കുകയായിരിക്കും അളിയന് വിഷമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയണില്ല നിർത്തി നിർത്തി പറഞ്ഞതുപോലെ അവളെ കൊണ്ടുപോയല്ലോ സമ്മതിച്ചിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ നീ തന്നെ കൊടുത്തോ അലയാ എനിക്ക് ആ സന്തോഷം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ വന്നപ്പം ഒരല്പം കുടിക്കും പിന്നെ ഒരല്പം കുറെ കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറെ അധികം സന്തോഷം അപ്പം സ്വൽപ്പം കുടിച്ചു പിന്നെ സന്തോഷം വന്ന അങ്ങനെ സന്തോഷം മാത്രം പോരാ ഈ വിവരം ഹരിയോട് ചെന്ന് പറയാൻ വേണം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയും വാതിലി ചവിട്ടി പൊളിച്ചു ഇന്ന് വേണ്ട ഇന്ന് വേണ്ട എനിക്കിപ്പോ പറയണം നാളെ മതിയടാ ശരി നാളെ എങ്കിൽ നാളെ നാളെ ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്യും ഈ കോളേജിലെ ചെറുത് മുഴുവൻ എഴുതി വെക്കുകയും ചെയ്യും ചുവരിലല്ല റോഡി വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഹരിയോട് വിവരം പറ പറയാൻ വളിയ അത് കൂടെ തീർക്കട്ടാ ചെയ് നിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് കിടത്തി കുടിപ്പിച്ചണം വാ ഇത്തരം കാര്യമാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നതേ ഇല്ല അത് കാണുന്നത് വരെ ഗോപനും രമയും കൂടി ഒരുമിച്ചൊരു ഹോട്ടലിൽ കയറി പോകുന്ന കണ്ടവനാണ് ഞാൻ ഇനിയെങ്കിലും അവളെ വിശ്വസിച്ച് ജീവിതം പാഴാക്കി കളയുന്ന കഷ്ടമാണ് ഹരി അയ്യോ വെറുതെ പോയി വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടായി കളയല്ലേ കൊണ്ടുപോകുന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റുകയല്ല കൊണ്ടുപോയാ അറിയിക്കാം ഇല്ല സാർ ഞാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിരപരാധിയാണ് കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ട വിവരങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് മനസ
ഈ നിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ കർശനമായ നടപടി എടുക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പേടിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു വല്ലോനും വന്ന് വിളിച്ചാ പനിയാണെന്ന് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചു പ്രിൻസിപ്പളിനെ പിടിച്ച് വരട്ടിയപ്പോ എന്നെ പറ്റി വല്ലതും ചോദിച്ചോ ദൈവമേ ഇനി കോളേജിൽ നിന്ന് എഴുത്തോ മറ്റോ അയച്ചാ ഭദ്രകാളിയും ഭദ്രകാളനും കൂടെ എന്റെ എല്ല് തല്ലി ഒടുക്കി വളിയാ സുകുമാരം പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ആ ചൂടിന് ഞാൻ ഉടനെ അവനോട് ചോദിക്കാനും ചെന്നു അയാളുടെ കാര്യങ്ങളാ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം സംസാരിക്കാം എന്ത് കാര്യം ഒരു നല്ല കാപ്പി കുടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാലോ സംസാരിക്കാം പക്ഷെ കുടിയുണ്ട എന്റെ കാശില്ല എന്റെ ഗുരുവായിരപ്പാ ഒരിക്കലും ഞാൻ നിന്നിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞാൻ ആ സ്നേഹത്തിന് തോറ്റുപോയി ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കാമോ ചേട്ടൻ നല്ലയാണ് പുരുഷന്മാരെ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് നീ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചേട്ടൻ തീർച്ചയായും അച്ഛനെ വന്ന് കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ആഴ്ച കല്യാണം നിശ്ചയിക്കുമെന്നല്ലേ അതെ എന്റെ അമ്മാന്റെ മകൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ചേട്ടൻ എന്റെ വീട്ടിൽ വരും ഇനി വിവാഹം കഴിക്കും അച്ഛൻ എതിർത്താലോ എതിർത്താൽ എന്നെ രജിസ്റ്റർ വിവാഹം ചെയ്യാൻ എന്റെ ചേട്ടൻ തയ്യാറാണ് അമ്മ പണത്തിന് പോയിട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ അമ്മേ ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ തിരിച്ചാലും ഇന്ന് ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റും കടം വാങ്ങിക്കുന്ന പണമല്ലേ മോനെ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ കിട്ടുമോ അല്പ സ്വൽപ്പ താമസം ഒക്കെ വരും ഇനി പരീക്ഷ തുടങ്ങാൻ രണ്ടു മാസം കൂടെ ഉള്ളൂ അതോടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അമ്മയെ പണം ചോദിച്ച് വിഷമിക്കില്ല ആകപ്പാടെ എനിക്ക് നീ ഒരുത്തനേ ഉള്ളൂ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്കൊരു വിഷമമാണോ അല്ലമ്മേ അമ്മയും അമ്മാവനും എനിക്ക് വേണ്ടി എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നു അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കും അമ്മ വന്നല്ലോ കിട്ടിയോ സദാശിവ ആ കിട്ടി അല്പം കുറവുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയേ ഉള്ളൂ എന്നാ മോനെ തൽക്കാലം ഇത് മതി അമ്മേ ബാക്കി നാളെയോ മറ്റന്നാളോ മണിയോട് അയച്ചു തരാം അത്ര അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുതരാം പറ്റേമ്മേ പറ്റേമോ മോനെ ഇതാ കുറച്ച് പാറ്റല ഇതൂടെ കൊണ്ടുപോകും ഇതൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു അമ്മേ സാരമില്ല മോനെ കൊണ്ടുപോകും അമ്മയുടെ കാര്യം ആ ശരി ഹലോ രമയാണ് സതിയാണോ എന്താ കാര്യം എന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു ഇത്ര ദിവസമായിട്ടും ചേട്ടൻ ഒന്നും അച്ഛനെ കണ്ടില്ല നീ ഓഫീസിലും വീട്ടിലും ചേട്ടനെ വിളിച്ചു നോക്കി കിട്ടിയില്ല രമ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചേട്ടനെ കണ്ടുപിടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറയൂ ചേട്ടൻ താമസിക്കുന്ന ചർച്ചിന് എടുത്ത നമ്പർ തേർട്ടി ഫോർ തീർച്ചയായിട്ടും ചേട്ടനെ പറഞ്ഞു വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിയാക്കിയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിനാണ് സതിയുടെ വീട്ടിൽ പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പറ്റില്ല 
നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൈസ അധികം കാണണം ധൃതി കൂട്ടിയാൽ പറ്റില്ല എനിക്ക് എന്റേതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുന്നതുവരെ സതിക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവൾ ഗർഭിണിയാണ് എളുപ്പത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാവുന്ന കാര്യം രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന സംഗതി ശരിയാവും പക്ഷെ പറഞ്ഞാൽ അവൾ അനുസരിക്കണ്ടേ സതി എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം അവൾ ഒരിക്കലും അവമാനം സഹിക്കില്ല അവൾ എന്തെങ്കിലും സാഹസം കാണിച്ചാൽ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞ് പിടിപ്പെടുത്താതെ ഞാനിത് കുറെ കണ്ടവനാ അവൾ ചത്തുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടിച്ചില്ല എന്നെ കിട്ടില്ല അപ്പോ നിങ്ങൾ സതിയെ കാണാൻ പോയില്ല അല്ലേ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ വെച്ചോ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ചതിച്ചിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടത്തിക്കാൻ ഒക്കുമോ ഞാനും നോക്കട്ടെ പിന്നെ വെറുതെ വാശി പിടിക്കല്ലേ
സംഗതി അറിയോ എന്നാ രമ പടുത്ത നിർത്തി വീട്ടിൽ ചേച്ചി വരുന്ന വിവരം അമ്മാവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാനിവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ഇല്ലേ ഇനി കുറച്ചു ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് പരീക്ഷയാണ് അപ്പോ ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയാ മതിയല്ലേ അതെ പ്രേമിച്ച് നടന്നപ്പോ പരീക്ഷ പറ്റി ആലോചിക്കണമായിരുന്നു കേട്ടോ അലോ അലോ അറിയോ വാ വാ ദൈവാനുഗ്രഹം ജയിച്ചു ഇല്ല എഴുതിയ കഷ്ടകാലത്ത് ഞാൻ ജയിച്ചു ഉടനെ എന്റെ അമ്മാവൻ എന്നെ പിടിച്ച് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കും അയാൾ അങ്ങനെ സൂചിക്കണ്ട അച്ഛനാണ് അമ്മയാണ് ഗുരുവായൂരപ്പനാണ് ഞാൻ എഴുതൂല്ലേ കൃഷ്ണ ആ രമയുടെ കാര്യം വലിയ കഷ്ടമായി പോയി പരീക്ഷ എഴുതാൻ കൂടി വന്നില്ല ശരിയാണ് നല്ലൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട രമേ സതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു സതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഇല്ലല്ലേ പരീക്ഷ എഴുതില്ല 
എല്ലാരും എഴുതി എല്ലാരും എഴുതി പക്ഷെ നീ മാത്രം എഴുതിയില്ല ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ നീ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട നിനക്ക് അഥവാ അല്പം മാർക്ക് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പാസാക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞാൻ നിന്റെ പേപ്പറും കരക്കി നടന്നു അപ്പോഴും നിന്റെ കള്ളത്തിലും മനസ്സിലായി നീ പരീക്ഷ എഴുതിയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അമ്മാവൻ പേപ്പറിന്റെ പുറകെ പോകുമെന്ന് കഷ്ടകാലത്തിന് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പെൻഷൻ കാലത്ത് അഴി എണ്ണണ്ടേ അതല്ലേ ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതാതിരുന്നത് അച്ഛ ഇതെന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാതിരിക്കാനാണ് സൂത്രമാ ജയിച്ചാലേ കല്യാണം നടത്തൂ എന്ന് അമ്മാവൻ പറഞ്ഞത് സാധനമില്ല രൂപ പതിനായിരത്തി ചില്വാനമാ എനിക്ക് ചിലവായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ കാല് മാറുമെന്ന് അമ്മ വിചാരിച്ചല്ലേ മാറൂല ഇതുപോലെ എത്ര പേരെ ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നില്ലേലും ഞാൻ നിന്റെ അമ്മാവിലൂടെ ഞാൻ ആളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ട് തന്നെ നിന്നെ ഗോവൻ ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞില്ലേ അതെ അതെ അവനിപ്പൊ കാശുണ്ടാക്കാനുള്ള തിരക്കില്ല സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാറായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അവൻ ഒരു കല്യാണത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൂടെ അക്കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഒരു അച്ഛന്റെ അധികാരം ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഇക്കാലത്ത് നമ്മൾ അതിന് ശ്രമിക്കുന്നതും വിട്ടിത്തമാ പിന്നെ വ്യക്തിപരമായി എന്റെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാൽ അവൻ തന്റെ മകള് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം ആ നമുക്കങ്ങനെ മനക്കോട്ട കേട്ടാമെന്നല്ലാതെ ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന പിള്ളേരല്ലേ അത് ശരിയാ ഏതായാലും ഉടനെ അവൻ ലീവിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാം ശരി വരട്ടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ എന്താ നല്ല കുട്ടിയാണ് അതിനവൻ സമ്മതിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ ഞാനും ചേച്ചിയും ഒരുപാട് പറഞ്ഞു നോക്കിയതാ മോനെ മോനെ ഹരി രാമപിള്ള പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടാൽ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അമ്മേ ജോലി കിട്ടിയിട്ട് മതി പെണ്ണുകാരൻ വിവാഹമൊക്കെ കണ്ടോ ഇതാണ് ഇവന്റെ പറച്ചിൽ ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജോലി വാങ്ങിച്ചു തരാൻ പറ്റിയ വല്ല പെൺപിള്ളാരെ അന്വേഷിക്കട്ടെ എല്ലാം അവനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് അതിന്റെ ശരി ജോലി കിട്ടിയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിയല്ല ചിലർക്ക് കല്യാണത്തോട് കൂടി ആ ഭാഗ്യം തെളിയുക പിന്നെ അങ്ങോട്ട് സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും മോനെ നിനക്കൊരു എഴുത്ത് ജോലിക്കാരി വല്ലതും ആണോ എന്തോ അവൻ അപേക്ഷ അയക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല ജോലിക്കാരി വല്ലതും ആണോ മോനെ ജോലി കിട്ടിയമ്മേ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ ചെട്ടി കമ്പനിയിലാണ് എന്റെ ഗുരുവായുരപ്പ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ പെണ്ണ് കാണാം എന്ന് തന്നെ ഞാനും പറയുന്നത് അല്ലേ മോനെ ഇനി നീ ഒഴിഞ്ഞു മാറാനൊന്നും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഉടനെ തന്നെ അമ്മാവനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറയൂ എനിക്ക് ഉടനെ കല്യാണം വേണമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയൂ എനിക്ക് കുറച്ച് നാളായി ശരീരത്തിന് തീരെ സുഖമില്ല അവൾ ഇതുവരെ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കാഞ്ഞത് തന്നെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാവൂന്ന് ഭയന്നിട്ടാ പക്ഷെ എന്നായാലും പെൺകുട്ടികൾ അച്ഛനെ പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടതല്ലേ എന്നാ പിന്നെ കാപ്പ് പിടിക്കാം പോളെ എനിക്ക് വേണ്ടെന്നേ നീ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അക്ഷരവും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ വെറുതെ നീ എന്നെ തീ രീതിക്കരുത് വേണമെന്നോ വേണ്ടെന്നോ നിനക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ ഞാൻ പറയാമേ Thank you. 
ഭാഗ്യത്തിന് സാവിത്രി കണ്ടതുകൊണ്ട് അവൾ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് ആരും പറയാതെ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിച്ചത് അരി ഇതിന് മുമ്പും അവൾക്ക് പല കല്യാണ ആലോചനകളും വന്നതാണ് ഒന്നിനും അവൾ ഈ ആലോചനയും അവൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല എന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അവൾ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങൾ പോയ ശേഷം അവൾ വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി അരി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ എന്ന് രണ്ടു പ്രാവശ്യം അവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു എനിക്കപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനത്തിലും എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അച്ഛനോട് മകൾക്ക് പറയാൻ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും അവൾ എല്ലാ വിവരവും എന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു അവൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാം അവൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ചീത്തയായിട്ടുമില്ല ദൈവത്തെ ഓർത്ത് വിശ്വസിക്കും ഹരി അവളെ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരച്ഛന്റെ സ്വാർത്ഥതയായിരിക്കും എന്നാൽ നിരപരാധിയായ അവളുടെ തകർച്ചയിൽ ഹരിക്ക് പങ്കുകാണ് എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് സമ്മതമാണ് വെറും ഒരു ത്യാഗമെന്ന നിലയിൽ ഹരി ഇതിന് സമ്മതിക്കരുത് കാരണം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കഴിയേണ്ടവരാ ഇല്ല ഞാൻ രമയെ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിച്ചു ഇതാണ് വീട് അരി പറഞ്ഞ് വാടകയോ പിന്നൊരു ഭാഗ്യം വീട്ടുകാരൻ സാധനങ്ങൾ അല്ല അവിടെ ഇട്ടിട്ടാ പോയത് സോഫ മുതൽ അരകല്ല് വരെ എന്താ പോരെ ആ പെട്ടിക്കുന്നു ഇതിന് രണ്ടിനും കൂടി ഒരുമിച്ച് പാല് കൊടുക്കാനും മൂത്രം തുടയ്ക്കാനും എന്നെ കൊണ്ട് മാത്രം പറ്റൂല പ്രമീളെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എന്തോന്നാ ജോലി ബി എ പാസ് ആയോ എന്തെങ്കിലും ജോലി കിട്ടിയോ എന്റെ ദൈവമേ എപ്പൊ നോക്കിയാൽ എന്നെ കുറ്റം പറയാനേ നേരം ഉള്ളേ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കരഞ്ഞോണ്ടിരുന്നാ മതി ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂല അയ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ തെറ്റാണ് ക്ഷമിക്കണം എന്റെ പൊന്ന് പ്രമീളെ ടാർലി ആ അതൊക്കെ ചെറു തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ആ നനച്ചിട്ട് തുണിയൊക്കെ എടുത്ത് അകത്ത് കൊണ്ടുവെക്കണം വെക്കാമേ ആ പിന്നെ കോഴി അതെനിക്കറിയാം കോഴിയെ മുട്ടയുടെ താഴെ കുട്ടയുടെ താഴെ മൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മുട്ട എടുക്കണം എടുത്തോളാവേ ഡാർലി ഒരു മണിയാവുമ്പോ ആ സാമ്പാറിന് ചൂടാക്കി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ചു പോകും ഞാൻ വന്നിട്ട് വേണം മാർക്കറ്റിൽ പോ നീ മേടിക്കോ എഴുത്താരുടേതാ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ദുബായിൽ അവൻ അടുത്താഴ്ച കേരളത്തിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഗോപൻ അവൻ എന്നെ ദുബായി കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക കൊണ്ടുപോയത് പോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞവരൊക്കെ ചെയ്യണം എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നോട്ടെ പിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമസ്കാരം നമസ്കാരം എന്റെ കാര്യം എന്തായി സാറേ ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഉടനെ ശരിയോ സാറേ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് മാസമായല്ലോ മകളുടെ കല്യാണത്തിനാ ഞാൻ ആ കുറി വിളിച്ചത് എന്റെ ഇല്ലായ്മ കൂടിയാ ഞാൻ ഈ കുറി ചേർന്നത് സാർ എന്നെ രക്ഷിക്കണം ഇനി താമസിക്കില്ല ഉടൻ ചെറുപ്പെടുത്ത ശരി 
മാനേജർ പണമെടുത്ത് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് മറിക്കും നമ്മൾ ഇടയിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് െട്ടിയോനെ കാത്തിരിക്കണല്ലേ പണ്ടൊക്കെ ഞാനും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ദാ വന്നു എന്താ ഇത്ര വൈകിയത് ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ വാങ്ങാൻ കയറി എന്തൊക്കെ അടുത്തതാ പറയാം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ ചൂടി കൊയിലാണ്ടി കിൻഡൽ ഒന്നാം തരം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ രണ്ടാം തരം നാനൂറ്റി മൂന്ന് രൂപയാണ് പൈസ ഉണക്കമീൻ ഒന്നാം തരം നല്ല ചലച്ചിത്ര ഗാനം ചിലപ്പോ സമയം മാറ്റിയതായിരിക്കും ഞാനൊന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരാം ഹരി പുതിയതായിട്ട് റേഡിയോ വാങ്ങിച്ചെന്നാ തോന്നുന്നത് ശമ്പളം കിട്ടിയ ഉടനെ കാശ് വീടിനും വെറുതെ കളയാ ഇനിയിപ്പെന്താ അസൂയാണോ അതല്ല ഹരിയുടെ ചിട്ടി കമ്പനിയിലെ ജോലി അത്ര നല്ലതല്ല ഏത് സമയത്ത് വേണേലും അത് പോട്ട അയ്യോ അതെന്താ അവിടെ മുഴുവൻ കള്ളത്തരം നടക്കുകയാണ് കഷ്ടം തന്നെ എന്നെക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കാമായിരുന്നു നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലും ശരിയാ ഞാൻ നാളെ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ആ വരൂ നമുക്ക് ഊന്ന് കഴിക്കാം ൾ ധ 
ಧನುಮಾಸ ಕುಳಿರಲಗ ಮಧು ಚೊರಿಯುಂ ರಾವುಗಳಿ ಸ್ವರ ಸಾಗರ ಗೀತವು ಮಾಯ ಪುರು ಶಾರಿಕ ಒಂದಲ್ಲು ಧನುಮಾಸ ಕುಳಿರಲಗ ಮಾತು ಚೊರಿಯುಂ ರಾವುಗಳಿ ಸ್ವರ ಸಾಗರ ಗೀತವು ಮಾಯ ಪುರು ಶಾರಿಕ ಒಂದಲ್ಲು ಞಾ ಆಲೋಚಿಕೊಂಡ ಒರೆ ಕಣಕ್ಕಿನ ಅಂಬಿ ಪರಂದು ಶರಿಯಾ ಅರಿ ಓಫೀಸ್ ಪೋಯ್ ಕಳ ರಮ ವರ್ದೆ ಇರೋ ಬೋರ್ ಅಡಿಕ ಅಲ್ಲ ಇವಳ ಲಾಪ್ ಕೇಕಣ ರಂಡು ಕಣಕ ಶರಿಯಾ ಚೇಟಾ ಚೇಟ ಕಾರ್ಯಮಾಯಿಟ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿ ನೋಕ ರೆಂಡು ಪೇರ್ಕು ಜೋಲಿ ಉಂಟಿ ಕೊರಚೂಡಿ ಸುಖಾಯಿಟ್ಟು ಕಳಿಯಲ್ಲೋ ನಾ ಶ್ರಮಿಕ ಕಳೆದ ಆಳ್ಚಾಳಿ ವೀಡು ವಾಂಗಿದು ಅಚ್ಚನ್ನ ಕೂಡ ತಾಮಸಿಯಲ್ ಎಂದ ಕೆಲ ಪರಿವಾಡಿ ಎಡಕ ಮಡನು ಎನಿ ಕೊರ ತಾಮಸಿಯ ದುಬೈ ಹೋಗುಂಬೋ ಈ ವೀಡು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಮರಿಮೂಂಗ ದುಬಾಯ್ ಆಣಮ್ಮ 
അയ്യോ അടി അടിയോ രമാ ഇന്ന് എന്നെ ജോലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് ഭാസ്കരുള്ള ജോലിയുടെ വിവരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരും എന്നാൽ പോയിക്കോളൂ സാവിത്രി എന്താ മോ ഒരു മണിയാണ് ആദ്യമായി ചേച്ചിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടിയപ്പോ അയച്ചതായിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന് ഇന്നലെ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായി ശമ്പളം വാങ്ങിയ ദിവസം അതിൽ നിന്നും നൂറ്റമ്പത് രൂപ അച്ഛൻ അയക്കുന്നു അവിടെ അച്ഛനും രാഘവേട്ടനും സാവിത്രിക്കും സുഖം തന്നെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സുഖം തന്നെ മറുപടി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം മകൾ രമ ഈ ലെറ്ററിന് എന്താ മറുപടി എഴുതേണ്ടത് ഈ ഫയൽ മാനേജറാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സാറിനെ കാണിക്കും ശരി സാർ അപ്പോ ദുബായിലെ ജീവിതമൊക്കെ സുഖം തന്നെ അല്ലേ എന്തോന്ന് സുഖം കുറെ കാശുണ്ടാക്കി അല്ലാതെന്ത് മാനേജറോട് പറഞ്ഞോ ഇല്ല അവിടെ ആരൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് സാറ് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി ശരി ശേഷം ജോലി പോയിരുന്നെങ്കിൽ 
കരി വിഷമിക്കരുത് ഇന്ന് ഗോപനെ കണ്ടു നിന്നെ ഓഫീസിൽ വെച്ച് കണ്ടതായി അയാൾ പറഞ്ഞു നീ മനഃപൂർവ്വം മറച്ചു വെച്ച കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് 
മടി എന്ന് കണ്ടമാനം കുടിച്ചു മോളെ ജീവിതമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഖിക്കാനുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മദ്യപിക്കാതെ സിഗരറ്റ് വലിക്കാതെ ആയിരം മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താ പ്രയോജനം എനിക്ക് ദുബായി പോയി മടങ്ങി വന്നിട്ട് വേണം അവനെന്തിനാണോ ദുബായി പോകുന്നത് നിനക്ക് ഡാൻസ് കാണണോ കാണണം ഇപ്പൊ കാണണം ഇപ്പൊ കാണണം ലക്ഷ്മി എന്നാൽ അതിന്റെ മുമ്പിൽ പറയാൻ നമ്മൾ തകർന്നു പോകും നിനക്കറിയാമല്ലോ 
ഞാനും ഒരു കാലത്ത് ബിസിനസ് മുഴുവൻ നശിച്ച് തകർച്ചയുടെ നെല്ലിപ്പല കണ്ടവരാണ് പക്ഷെ ഞാൻ കഠിനമായി പ്രവർത്തിച്ച് വിധിയെ തോൽപ്പിച്ചു അച്ഛൻ സംസാരിക്കുന്നത് പണത്തിന്റെ കാര്യം ദാരിദ്ര്യത്തിനും രോഗത്തിനും മനുഷ്യൻ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ രോഗത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഒരു തട്ടിൽ എളുപ്പമാണ് ചെട്ടയായ ജീവിതവും പറാത്ത ആത്മധൈര്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിനക്ക് ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാം പക്ഷേ അതിനൊരുക്കമുള്ള മനസ്സുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കാൻ വെച്ചു അതാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ളത് ദൈവം നടത്തും എന്റെ ജോലിയുടെ കാര്യം തൽക്കാലം ഒന്ന് മറന്നേക്ക് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ദുബായിൽ പോയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് മറ്റു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാം ആ വെറുതെ കണ്ണടച്ച് കിടക്ക് നല്ല റെസ്റ്റാ നിനക്ക് ഇപ്പൊ ആവശ്യം ഞാനൊന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് വരാം അതിനുശേഷം ഗോവൻ സംസാരിച്ചാ മതി അല്ലെങ്കിൽ രമ ഇനിയും തെറ്റുവായിരിക്കും സാരമില്ല ഇവിടെ അടുത്തല്ലേ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ചേട്ടൻ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ആകെ ബോറടിച്ചു രമേ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലീസ് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് പറയാണ് വേനലിൽ ഉപദ്രവിക്കരുത് അയാൾ എങ്ങനെയറിയും കോളേജിലുണ്ടായിരുന്ന റൗഡി അയാളിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെ താമസിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം അയാൾക്ക് ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു വളരെ സീരിയസ് ആയിരുന്നു ആളുകൾ പറയുന്നത് അയാളെ ചെയ്ത പാവത്തിന്റെ കൂലിയാണെന്നാണ് ഹരിയുടെ വീടല്ലേ ഹരിയില്ലേ ഇല്ല ബാങ്കിൽ പോയിരിക്കാണ് രമയോ 
രമീര അച്ഛന് സുഖമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ടെലിഗ്രാം വന്നിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടതേ ഉള്ളൂ അരിയുടെ വീട് കാണോ അതെ പക്ഷെ അവരെന്റെ ഒരു വീടില്ല ഞാൻ രമയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുവാ അച്ഛന് സൂക്കെടുത്തു പറയാൻ വന്നാണോ അല്ല അതിന് വണ്ടി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വന്ന ഒരു മരുന്ന് വാങ്ങാനാ പക്ഷെ ടൗണ് മുഴുവൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല അമ്മാവിന് സോക്കേട് വളരെ കൂടുതലാ ഉടനെ ഈ മരുന്ന് മേടിച്ചോണ്ട് ജനങ്ങളെന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വരൂ ഞാൻ വാങ്ങിത്തരാം സാറ് ഞാൻ ഹരി ഒരു കൂട്ടുകാരനാ വരട്ടെ ചേമ്മ ചിലപ്പോ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ കാണും ആ വരൂ കേറൂ ഈ മരുന്ന് വിടില്ലല്ലോ സാർ അയ്യോ സമയം ഒരുപാടായി ഉടനെ മരുന്നും കൊണ്ട് ചെല്ലണം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിഷമിക്കായിരിക്കും നമുക്ക് എവിടെങ്കിലും വാങ്ങാം ഇപ്പോ ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും പോയി കാണും ബസ് ഇല്ലേ ബസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടു പേരും കയറി ഇറങ്ങണം എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ അമ്മോനൊന്നും വരത്തല്ലേ വിഷമിക്കാതെ വരൂ
ആ സാറിനുണ്ട് പാവം കാറി കിടന്ന് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുക അകത്ത് കയറി കിടന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറയൂ അച്ഛൻ സോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്പി വന്നു അപ്പൊ തന്നെ ഞമ്മ വീട്ടിൽ പോയി ഇത് താക്കൂലേ എന്നാ ഞാനും ഉടനെ തന്നെ പോകാം അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ മറ്റാരും ഇല്ലാത്തതാണ് ആ ശരി ഹരി രാഘവൻ എങ്ങോട്ടാ കടയിലോട്ട് അമ്മാവൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ഒന്നും പറയണ്ട ആ ഗോപൻ സാർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആകെ കുഴപ്പമായി പോയാലേ ഞാൻ വരുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്നലെ ടൗണിൽ കടയായ കടയൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി അവസാനം ഗോപൻ സാറാ ഞങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് മേടിച്ചെന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ട് വിട്ടത് ഗോപൻ പോയോ ഇല്ല ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അല്ലായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ പോട്ടെ അമ്മാവിന് കസ്തൂരാദി കൂടിയെ വായിക്കണം പിന്നെ താവിടും ചെല്ല് ചെല്ല് ചെങ്ങോട് നോക്കിയിരിക്കുക ഉപകാരത്തിന് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും തീരില്ല രാവിലെ അത് കേട്ട ശേഷമാണ് എനിക്ക് സമാധാനമായത്
ഹരിയെ പോലെ സംസാരിക്കാനേ അറി ഗോപനെ പോലെ ആയാൽ അവരെ വിളിക്കണം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടും നിന്റെ എല്ലാ തെറ്റും ക്ഷമിച്ചവനാണ് ഞാൻ പിന്നെ നീ അവന്റെ കൂടെ പോയില്ല
ഗണ്ണ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ബസ്സിൽ പോയിരുന്നു വീട്ടിനടുത്ത് വെച്ച് രാഹുൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവരെ കയറിയത് ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഗോവൻ പറഞ്ഞതാ ഹരി വരൂ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോ വരാനല്ലേ പറഞ്ഞത്